Hello? Hi, you there? Hello, buenas noches, teacher. Hi, good evening. Hello. How are you? Okay. You're okay. That's nice. Nice. Yeah. Okay. Awesome. Why you on a before? Sorry? Why you on con it before? Ah, yeah, <laughs> because it was early and I was just testing because on Friday. Ah. Yeah, on Friday I have it's, some issues because. It's um, late. No, it's eight. I think it's like one or two minutes before eight. So we are okay <laughs> with the time. And when I say, how are you today? Um, almost nobody speaks. Yeah, only you, only you. <laughs> but yeah, I'm, I'm here. And yes, I was just testing because on Friday, I got a message from um, uh, Microsoft. Uh, it's just like um, someone tried to change mm. the password because yeah, we bought the same license for six computers. So someone tried uh -huh. to change it. So yes. And today so, uh, the problem was fixed, but my computer has been like, um, it just like get like disconnected and I had to start, restart the computer twice. So I said, probably I'm not going to be able to teach from this computer and I'm going to be in the need of changing the machine. But yeah, unfortunately, no, it's not the case. So I'm here. Okay. <laughs> the machine now. Sorry? Machine is good now. Yeah, yeah. Yeah, it's, it's working now. Yeah, so I've been here since uh, 6.30. I started to tell uh -huh. everything. Yeah, I sent it's very the, early. <laughs> yeah, I sent the presentation. Les mandé la presentación porque dije yo si no puedo dar la clase desde esta computadora me voy a cambiar. Entonces el viernes me hizo reiniciar y tardó un poquito más de una hora, por eso es que decía que alguien había cambiado la contraseña. Y ya. Yeah. Mm -hmm. Entonces no quería tener el mismo problema ahora, por eso desde las seis estaba probando y me ha hecho reiniciar dos veces, pero ya, estamos a tiempo, estamos bien, veo que okay, hay 16 conectados, which yes. is good. Uh, I hope that you have enjoyed your weekend. Creo que solo faltaban dos personas hasta donde revisé, que faltaban dos para completar la plataforma, los demás están ok. Eh, vi que la mayoría van adelantaditos ya con la sección 2, which is Mía. excellent. Excellent, yes. So, congratulations to all of you. Remember to keep on doing that way. Tienen que irse adelantando. En realidad no cuesta mucho, son poquitos ejercicios. Eh, so, si necesitan ayuda, por favor, digan. Creo que ahora solo hay una persona que dijo que no podía accesar a la plataforma, pero, pero ya no nos dijo nada. Teacher. ¿Sí? Este, lo que es mi caso, ahora en la tarde, bueno, antes de entrar, hoy tipo siete y media, estuve completando la plataforma y me tiraba cuatro exámenes. Creo que hasta la unidad cuatro la, la completé. Y eh, me tiró los cuatro exámenes finales, me decía ahí, no sé si eran exámenes o las últimas cuatro pruebas. Entonces, no sé si ya le apareció porque yo no, no la había terminado todavía, pero hoy tipo de siete y media terminé hasta la unidad cuatro. Sí, revisé hasta, bueno, fin de semana fue la última revisión que hice, pero realmente si no, todos están bien. Eh, Solo habían dos personitas que faltaban, pero yo creo que ya están porque pues no me han avisado nada. No me han avisado nada de, de, de administración. De Solo me dijeron con este alguien que reportó ahí que no podía accesar, pero ya no nos dijo si había podido o no. Así es que espero que sí. Eh, y si no, cualquier cosa avisen con tiempo para que pues eso no no les vaya a afectar al final. Pues bien, espero que hayan disfrutado su fin de semana, que hayan eh, aprovechado su tiempo, que hayan avanzado lo más que puedan. ¿Verdad? Pero vamos a seguir y ahorita vamos a ver a si se
Quiero ver. Okay, so remember, turn on your cameras, and as soon as you hear your name, you say present, unmute uh, yourself, and then mute again. So let's start with Amanda Graciela. Good evening, teacher. Presente. Good evening. Nice. Thank you for coming. Welcome. Kalek Avisai. Presente. Thank you so much. Uh, let's see, Candelaria de Los Angeles. Presente. Great, thank you. Uh, Carol Yvette Chavez. Presente. Thank you so much, welcome. Christian Edenilson. Presente. Thank you, Christian, welcome. Daniel Ernesto. Presente, teacher. Thank you, Daniel. Welcome. Delmi Guadalupe. Delmi Guadalupe Martinez. Okay, Edwin Joel Amaya. Presente. Gracias, Edwin. Hoy le toca su uno a uno, ¿verdad? Estela Mabel. Estela Mabel. No está todavía. Fátima del Carmen. Presente, teacher. Ok, thank you. Welcome. Flor de María. Presente, teacher. Thank you, Flor. Welcome. Iris Aide. Present, teacher. Thank you, Iris. Welcome. Uh, Iris Marina. Presente, teacher. Thank you. Welcome. It is Janet. Presente, teacher. Thank you. Welcome. Julio Cesar. Thank you. Julio Cesar. Karen Maricela. Presente. Thank you. Levin Giovanni. Presente. Thank you. Lizette del Carmen. Good evening. Present. Good evening. Welcome. Marta Lidia. Presente, teacher. Thank you, Marta. Welcome. René Armando. Good evening, teacher, and present. Good evening. Welcome. Ileana Carolina. Good evening, teacher. Present. Good evening, Ileana. Welcome. Can you leave this? Here, teacher. Great. Welcome. No, Enrique. No, Enrique. Present. Present. Okay. Thank you so much, Noe. Good evening. Okay. So let's start with today's class. I already sent the presentation, but yeah. Uh, Taken a while to load, let's see. No sé por qué me está costando un poquito que carga. Hoy sí ya me pone nerviosa esto. Uh, but it's here. Are you able to see my screen? Yes, right? Awesome. Now, so we're going to start with this conversation. Okay. This one. As you see, it's two birds and talking and... Uh, you see, in bold, tenemos en, en negrita los verbos. ¿Qué ven en los verbos que están en negrita? Tercera persona. Singular mm -hmm. person. Yes, excellent. Yeah, it's singular third person. And so they are showing an S at the end. And that's the reason. So this is a conversation between Janet and Cindy. We're going to repeat. Please repeat. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. Good How are you? Good morning, Cindy. How are you? How are you? Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. Hi. Oh, fine. I have many things to do this week. 
But Katie is very busy. But, but Katie is very busy. Very busy. Very busy. Really? Katie. Who's Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. The new, the new secretary. secretary. The new secretary. Very tight. Very tight. It's very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. On Monday, she makes many reports about the production. About the production. Okay, let's repeat production. Production. Excellent. Production. 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 And what does she do the other day? And what does she do in the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. On Wednesday, 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 so, vamos a, ahorita que ya practicamos pronunciación, vamos a silenciar porque oigo bastante ruidito al fondo, pero si tienen alguna pregunta sobre alguna palabra nueva o pronunciación, la pueden hacer, habilitan su micrófono y luego pues eh, lo vuelven a poner en mute, por favor. Questions? No questions. Everything clear. Arrange. Uh, Arrange. Uh, is the same. Arrange uh, is como como preparar hablar. Arrange meetings. Ajá. Uh -huh. Preparar, organizar. Viene de organizar. Ah, organizar. Ajá. Uh -huh. Arreglar reuniones. Organizar. Arrange. Pero meetings. pero pero tiene tiene la S porque es tercera persona, no que solo es arrange. Arrange. Uh -huh. Exactly. Yes. Uh -huh. okay. Hacer arreglos para reuniones, ¿verdad? Tal como reservar uh -huh. el lugar, si van a dar refrigerio, cuántas personas, cuántos puestos, botellitas de agua, y es, es arreglar en ese sentido. Uh -huh. Starbucks. Mm. Would be a nice meeting. <laughs> <laughs> ok. Ok, any other question? The pronunciation of schedule is así como si schedule. No, it's like, uh, no sé, um, like the, hay una marca de zapatos, Skechers, Skechers, yeah? Mm -hmm. uh -huh, it's Algo similar, así. schedule, schedule. schedule. Excellent, yes, that's correct. Schedule. Ah, porque, bueno, por ejemplo, yo estoy acostumbrada todos los días ocupo schedule. Pero yo, schedule, schedule, normal, así, schedule. Sí, schedule. Por eso es la, la duda. Uh -huh. Schedule. Schedule. Yes, yeah, schedule. Very good. Any other question? Eh, ¿Algo otra pregunta? Ok. Uh, no more questions. We are going to go ahead and proceed to practice this conversation in groups. So, you have this in your material. La tienen en su material y también en el que les mandé ahorita por WhatsApp. Las voy a poner en grupo para que hagan su primera práctica de speaking. Ya están casi que a medio módulo. Creo que ya nos pasamos el medio módulo. ¿no? Vamos a aprovechar el tiempo y a practicar.
All right, let's go ahead and practice the conversation, please. Hi. Hello. Buenas noches. Hello, teacher. Hello, guys. Hello. <clears throat> Alguien que pueda compartir la imagen, please. How do you say compartir, teacher? Share. Share. Share, uh -huh. Share the screen, yeah. please. Uh -huh. Alguien que? Someone who can share the screen. Share. Share the screen. If you are having issues with that, I will do it. Okay, I'm sharing now. Okay. Thank you. Um, practice, uh, Edwin with me. Good evening. Okay. Uh, Comienza. <laughs> Good morning, Cindy. How are you? Fine. I had many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very thick. On Monday, she makes ma many phone calls. Later, she writes reports about the production. The production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on the weekends? Okay, good job. Okay. This is where it's tight. Tight. Excuse me? Tight. Tight. Uh -huh. tight. tight. Her schedule is very tight. Tight is ocupado. Eh, sí, es como decir apretado, ajustado, uh, tight. tight. It's very tight. Mm -hmm. okay, okay, good job. Continue. Uh, Karen with Delmi. Okay. Okay. Bye. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I I have many times to do this with a book. Okay, it's very busy. Bus. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her school uh, is very fine on Monday. She makes money from car letter. She writes report. About the production. And what does she do? She do. And what does she do? The other day. The other days. On when when I say she sends someone email to the bookkeeper and 
on the Friday, Friday, she arranged meeting. Meeting. She is so busy and a weekend. On weekends. Okay. okay, very good. So let's uh, keep on practicing. Vamos a repetirlo para que okay. se vaya um, siendo un poco más familiarizado con el eh, vocabulario. Vamos a repetir. Um, good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? How are you? Fine. I have many things to do this week. Fine. Fine. I have many things to do this week. Mm -hmm. But Katie is very busy. But Katie, but Katie is, very is very busy. busy. Really? Who's Katie? Really? Who's Katie? Who's Katie? Who? 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 Uh -huh. Who? Who is Katie? Who is Katie? Who is Katie? Uh, the new secretary, her schedule is very tight. The new secretary, her schedule is very tight. Uh -huh. The new secretary, her schedule is very tight. How do you say horario? Schedule. 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 Uh -huh. Uh -huh. Como schedule. 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 Later, she writes reports about the production. Later, she writes Later, she reports, writes reports about, about the production. And what does she do the other days? And what does she do the other days? On Wednesday? On Wednesday? On Wednesday? On Wednesday. Uh -huh. On Wednesdays, she sends oh, some Wednesday. emails to the bookkeepers. She sends some, some emails, emails to the bookkeeper. To the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy, and on weekends. She's so busy. Very good. Now you can continue. Pueden continuar. Okay. Uh, Edwin, with me. Okay. Uh, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this weekend, but he Kate is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her school should not be called. Yo. Ajá, como que vaya, acuérdense de la ketchup y de los zapatos, los sketchers. Show. Schedule. Ajá, como es que. Es que. Schedule. Scout. Schedule. The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the prediction. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends so emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She is so busy. And on weekends. And on weekends. Tell me with Karen. Si gusta empiece Karen. El micrófono. Ay, perdón. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have uh, I have many things to do this week. But Katie is very busy. 
Really? Who is gay? The new secretary. Her hair is chill. Okay, so I think, uh, yeah, some words can be kind of complicated, like, for example, schedule. But besides that, you've been doing a very nice job. Very nice. Yeah. Yeah, no, it's kind of difficult. Schedule, schedule. Uh, but you need to keep on practicing. Yo la asocio con la ketchup, no sé por qué. Con la ketchup, los zapatos, o schedule, los sketchers. Yes, o de la palabra sketch. Ese tip sirvió. Okay, nice to hear that. Good. Okay, so we're going to move. And do you remember the vocabulary that we study of daily activities? Del, del vocabulario que vimos el viernes de las actividades, daily activities. What do you remember? For example, get go to the dance. Um, go to dance. Okay, very good. What else do you remember? Wake up. Get dressed. Wake, get dressed. wake up. Get dressed. Get up. Get up. Get up. Okay. What else? Down the down, down stair. Go down stair. Okay. Uh -huh. mm -hmm. Enjoy. What else? <laughs> Enjoy. Mm -hmm. ¿Qué más recuerdan? Um, Clean your heart. <laughs> Please. <laughs> Please go bus. to a party. Okay. Take a bath. Uh huh. Okay. So, yeah, you remember some words of the vocabulary. And then you have an exercise. Let me share the screen again. Tienen un ejercicio en el cual tienen que escribir. Eh, si se recuerdan la conversación que acaban de estar practicando, pues era de, eh, estaban explicando lo que Katy hace, ¿verdad? Entonces tenemos mm -hmm. el ejercicio acá que dice, read the conversation again to complete the chart with Katie's information. Mm -hmm. Also, what other activities you think Katie, do, uh, Katie does the other days of the week? For example, on Monday, ¿qué dice que hace los lunes? She. She makes many phone calls. She makes many phone calls. Okay. No. She makes oh, phone calls. Uh -huh. She, she makes, makes many, many phone calls phone and call. write write reports about, about, report about the production. production. Okay. Entonces eso pondríamos acá on Monday. She writes reports about the production and also she makes many phone calls. Y luego tenemos Tuesday. Do you remember on Tuesday? Decía algo de los martes. On Tuesday. No. 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 Right. On Wednesday. On Wednesday. Ok. Como no dice nada de Tuesday, entonces ahí va esa parte. What other activities you think? ¿Qué piensan que hace los Tuesday? Como no está en la conversación, mm -hmm. tienen que escribir ustedes qué piensan que hace esos días. Ok, I'll give you some time. Le voy a dar algún tiempito para que traten de completar el cartelito. Eh, recordando lo que dice las, eh, las que están en la conversación, las ponemos ahí y las que no, pues hay que eh, pensar, ¿verdad? ¿Qué haría? Invent. Invented. Ajá. Uh -huh. Okay, on Monday to, to Sunday. From Monday to Sunday, yes. Okay.
Have you finished or you need more time? More time, teacher. I'm missing one. Okay. I'll give you one more minute. Okay. Okay, let's listen to a volunteer to see what does she do on Tuesday? What are her Tuesday activities? Okay, if you want, I'm gonna read the thing. She goes to visit her family and she washes her car on Tuesday. Okay, yes, that can be. Very good, thank you so much. Does anybody have something different? Nobody? On Thursday, Katie cleans the house with your son. With my son? <clears throat> with her son. Okay. <laughs> uh <-huh. laughs> uh and Saturday, she wakes up at 6 a.m. And so she gets dressed, she gets dressed and prepare her breakfast. After that, she brushes her teeth. And Sunday, she goes to the church and surrender to God. And so she swims on the pool with her, with her, song too <laughs> okay nice job anybody else um on tuesday she visits clients um on thursday she organized files and on the weekend, she rests with her family. Yeah, okay. Very nice job. Thank you so much, Fatima. Anybody else? No, nobody else? Okay, so we can continue here with the next thing that we have here. Let's take a look. Let's remember, and in this one is going to be, yes. Just to remember, que se recuerdan que hablamos sobre estos verbos 
Permítanme, quiero bajar la barrita de esto, pero me da miedo de tener la grabación. Ok, ahí estoy. Ok, so this is a conversation y tenemos dos opciones entre paréntesis. Ok, vamos a recordar. Tenemos a eh, Marta and David. She said, so, do you live downtown, David? And he said, yes, I live with my brother. ¿Por qué no escogimos live? Porque no es tercera persona. Está hablando, exactly. está, hablando, está hablando en primera persona. Ok, ok, very good. Now he, uh, yeah, he says I live with he my has, brother, he, an apartment he has, near here. Mm -hmm. It could be have or has. 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 Ok. ¿Y por qué has? Because it's third person singular. Ok. ¿Y qué regla sigue para cambiar a has? Es irregular. It's a bear. Yeah, es it's irregular. Bear. Ajá. No sigue ninguna regla, ¿verdad? Es de los que cambian completamente su escritura. So that's why it's called irregular. Okay, so he has an apartment near here. Let's see, Marta answer. Oh, so you walk or walks? Walk. Walk. Okay, yeah, so you walk to work. And she say, actually, I... I don't. I, I don't, don't walk to work in the morning i take, take the bus to work take. yeah i take the take bus the to bus. work and then i walk what time walk 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 okay walk. i walk home at nine what about you my husband and i have a house okay I have a house. My husband and I have a house in the suburbs. Mm -hmm. No, I so drive to work. Drive, uh huh. Now, so I drive to work. My husband doesn't work downtown. Okay, okay good. Todos están de acuerdo con la respuesta. I guess. Nadie dice nada. <laughs> Okay, good. Uh, next. Teacher, if you want, if you want, that is a suggest. If you want, choose the the classmate to read uh, the sentence by sentence. Okay, I volunteer for the next one. This classroom, it's noisy, I think, because I listen a lot of things right now. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. let us mute. So, volunteer for the last one. So, he? Works. 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 Okay, is. he works in the server near her house. So, he? Goes. She goes. 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 Okay, goes, goes, goes to work, to work. By, bus. By, bus. by bus. Yes, he goes to work by bus. Very nice job. Okay, so is there any question about this conversation? For me, not anything question because I understood that there's some person singular and first person singular, the regular bed and regular bed. Oh, it's okay. so Let's practice pronunciation. Then, aquí está la conversación completa con todas eh, las respuestas que acabamos de darle. Entonces, vamos a practicar pronunciación. Let's repeat. Pueden repetir en casa con los micrófonos así en mute para que pues, se nos haga más fácil y luego vamos a pasar a los breakout rooms. Eh, ok, después de los breakout rooms lo van a hacer para toda la clase, ok, entonces let's pay attention and practice as much as we can, let's go ahead, so do you live downtown David? 
Yes, I live with my brother. He has an apartment near here. Oh, so you walk to work? Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work and then I walk home at night. What about you? Well, my husband and I have a house in the suburbs now, so I drive to work. My husband doesn't work downtown. He works in the suburbs near our house, so he goes to work by bus. Okay, one more time. Vamos a repetir una vez más. Yeah, so, I have a question. Sí? Uh, I'm, I'm confused with suburbs. What is that? Eh, suburbs es zonas como en los alrededores de la ciudad. El centro de la ciudad es downtown. Las personas yeah. que dicen viven en los suburbs, like in the suburbs, es como al ro Comunidades. Ajá, no en la mera ciudad, sino que alrededor, siempre cerca. Son yeah, yeah. Uh -huh. I understand. Yeah. Thank uh -huh. you so much. You're more than welcome. Any other question? Entonces vendría siendo como los cantones, por decirlo algo. En los cantones no. sería como no. the country. Uh -huh. Ajá. Uh, outside no, the el... country, yeah. Por ejemplo, la Tutinichapa. That is the suburb. <laughs> uh, o, sea, o sea que son como, siempre son urbanos, pero son como más. Uh, uh -huh. uh, o sea, es, o sea, es Santa Tecla. Santa Tecla es el, el principal de la libertad y lo de todo lo demás serían los suburbios, uh -huh. entiendo yo. Uh -huh. uh, teacher, no porque son municipios. Es el centro municipios. de una ciudad. Sí. Downtown. Uh -huh. Sí, el centro de una ciudad, ¿verdad? Ya. Yeah. Uh -huh. Ok. Es que, es que los suburbios son esos de que, por ejemplo, esas, esas colonias, la, la, las champitas que están allá afuera de la ciudad, o sea, los suburbios, lo, ¿cómo le llaman? Por ejemplo, decía la Totonichapa es un suburbio. Sí. Bueno, uh -huh. sería así también, teacher, como digamos. Lo, vaya, lo urdes Colón es llamado así, va. Lo urdes. Entonces, lo urdes sería como el centro de la ciudad, Colón sería como un suburbio. Uh -huh. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, entonces, en simples palabras, vendría siendo la clase social. Entre... Las comunidades, pues vaya, pues, no. las comunidades. No. Porque la, la tutu, como ponen de ejemplo... Una no, cosa. like, you know, yeah, no necesariamente comunidad. Uh -huh. Es que o sea, diciéndolo es, así... Es lo mismo bueno. que acá en El Salvador, la gente con dinero vive en San Salvador, las casas son caras, vean. Nosotros vivimos en los suburbios, las casas, pues, tampoco <risa> es como que muy lujosa, pero yeah, we are okay, pero no somos ricos, no tenemos para una casa en la ciudad, pero aquí estamos bien, we are okay. <risa> Yeah. Okay, okay, okay. I, I understand. Yeah. Everything, Everything is clear. Everything is clear. Thank yeah, you so much. I, I live in Opico. I live in the suburbs. Oh. <laughs> yeah, I don't live in the city. Okay. Mm. So. Oh. Great. <laughs> okay. Where so. do you live, teacher? Yeah, in Opico. It's like near lower this. Mm -hmm. Oh, it's yeah. amazing. Yeah, yeah, I, I don't live in the city. Yeah. Do, do you like Viena. this place? Mm, yes, I like it. The only thing I don't like is the traffic. Yeah. Okay, okay. it's hot? Yes, it's hot, but today it's been, the weather's been so lovely because 
Okay. It's like December it means. <laughs> Great, that sounds good. Teacher, yes. teacher lives in Versailles. Really? It's really Aww. yeah. <laughs> yes. Wow. Yeah. yeah. No. It's amazing. <laughs> That's yeah, true, but teacher. the weather is nice. Mm -hmm. Yeah, it's kind of hot sometimes. It's very hot, but for today, yeah, it's it's been nice. Uh, lately, it's been nice. Ha estado muy bien últimamente. Ya, ya huele a diciembre. Yeah, yeah Pavo. <laughs> in, in, in Versailles, the houses uh, that are more expensive than here. Yeah, the mm. teacher is rich, I know. Yeah, 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 of course, you know. The corazón, sí. Soy <laughs> okay, it's, a, it's a honey. <laughs> let's continue. Okay, so, vamos a practicar una vez más. No se me estén ahí haciendo que no van a pasar. Claro que sí, van a pasar al frente, como, como cuando se hacían las clases presenciales. Así para todo el grupo. Así que lo voy a dejar una vez es más que me practicar. Da pena. <laughs> no creo, no, le dije. Entonces lo vamos a hacer aquí una vez más, luego en grupos y luego para toda la clase. Voluntario, vea. I don't want to push you. No los quiero hacer a, a la fuerza incómoda. No, just volunteer. So, let's repeat. So, do you live downtown, Davy? So, do you live downtown, Davy? Yes, I live with my brother. He has an apartment near here. Oh, so walk to work. Oh, so you walk to work? Oh, oh so you walk to work? Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work and then I walk home at night. What about you? Well, my husband and I have a house in the suburbs. No, so I drive to work. My husband doesn't work downtown, I see. Downtown. Downtown. Mm -hmm. downtown. He works in the suburbs near ho our house. She so he goes to work by bus. What about you? Espérenme. No, ya me perdí yo. Ok. Sí. Hasta ahí finish. Take the bus to work and then walk home at night. What about you? Ok. Ok, yeah, we finish in that part. Well, now, one important thing que se me estaba olvidando mencionarles is actually. El actually. Who, who knows? What's the meaning of actually? Actualmente. No. Realmente. Real, es como decir realmente. Uh -huh. Es como para corregir información sin ser eh, como muy eh, abrupto, muy, ajá. Es muy cortante. Actually, ajá, porque si se ve, le está preguntando, ah, entonces caminas hacia el trabajo. Entonces le dice, actually, I don't walk to work in the morning. Y le dice, en realidad no tomo el bus en la mañana. Y ya le explica las razones. Mm -hmm. It's like, yeah, to correct information. El actually es como decir, en realidad es de tal modo. Mm -hmm. So, that's a good catch up. se refiere a actualidad? Nowadays, hoy en día, or currently, depende, uh -huh. currently, es como decir actualmente, ese sí, es currently, y si quiere decir hoy en día, uh -huh. como un sinónimo, es nowadays. It's really nowadays? Nowadays, the weather is nice. Okay. <laughs> <laughs> Good example. I, I, I love Christmas. I'm so happy. Christmas is coming. Me too. A lot, a lot of gifts. <laughs> yeah. And hugs. Chocolate. And what are you gonna... food. <laughs> yeah, chocolate. I love chocolate. What are you going to give me, teacher? A certificate. <laughs> <laughs> Not because my boss has the, the certificate. Has, has the certificate. Okay. <laughs> <laughs> Great. Now let us practice the conversation. I'll give you about five minutes and then we're going to get back to the main section. Okay.
Gracias. Ok, ahorita te digo. Quisieran que les comparta yo, veo que no. Sí, te dije porque no te sí. encuentro. <ríe> ok. Gracias. A E I O A E I O A E I O A E I O A E I O A E I A E so, do you live downtown, David? Yes, I, la I live with my brother. He has an apartment near here. Oh, so you walk to work? Actually, actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work and then I walk home at night. What about you? Well, my husband and I have a house in the suburbs now, so I drive to work. My husband doesn't work doesn't work downtown. He works in the suburbs near our house, so he goes to work by bus. I get complicado. <laughs> Ah, oh, yeah, sí, yeah. es like, uh, son como oraciones muy largas o varias oraciones juntas, but you did it good. Lo hizo bien, solo que entre más lo repite, lo va a ir diciendo más fluido, es lo único, but you did a good job. Okay. Cambiamos si gusta, Edwin. Sí, sí. Okay, uh, you so, do you like downtown, David? <coughs> Yes, I live with my brother. He has an apartment near here. Oh, so you walk to work? Actually, I don't walk to work in the morning. I take bus to work and then I walk home at night. What about you? Well, well my husband and I have a house in the suburbs now, so I drive to work. My husband does work downtown, downtown, uh, downtown. He works in the suburbs near our house, so he goes to work by bus. Thank you. Teacher, I have a question. <laughs> ¿Por qué ahí donde dice, por ejemplo, my husband doesn't work eh, en la antepenúltima fila? My husband doesn't work downtown. Entre work y downtown no tendría que haber un, como un trabaja en, eh, un, hay un artículo o algo, ¿no? No, ahí no iría ah. ningún artículo. Pues está el auxiliar, so that's fine. Doesn't work. Está haciendo una oración negativa, so no, no. It's not necessary. Sí se le puede poner doesn't work in downtown o algo así, una preposición, pero no es necesaria realmente. Aunque si se la pone y decir in downtown o doesn't work at downtown, no estaría como que incorrecto totalmente, pero it's not, it's not necessary. No es necesario. Ok, ok. Genial, uh -huh. gracias. Ok. Estela. ¿Qué quieres ser? Marta o David? Si ¿Sí gusta. If you want. Dígame. Inicio Marta. 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 Yes. Marta. Ok. So, uh -huh. do you live downtown, David? 
Yes, I live with my brother. He has an apartment near here. Oh, so you walk to work? Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work and, and then I walk home at night. What about you? Well, my husband and I have a house in the suburbs, in the suburbs now. Uh, so I drive to work. My husband doesn't work down, downtown. I no veo. siento. Okay. My husband doesn't work downtown. He works in this in the suburbs, narrow house. She, I'm sorry. So he goes to work by bus. Thank you. Eh, quiere cambiar la otra. Ahí está bien. Ahí bien. Con Edwin, si gusta. Sí. Para aprovechar. Ok. Bye. Edwin. Eh, ok. Eh, so, do you live downtown, Tevi? Yes, I live with my brother. He has an apartment near here. Oh, so you want to work? Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus. Ok, nos quedamos por ahí a medias, pero pues bueno, ya estamos de regreso. Voy a chequear asistencia y luego vamos a hacer los role plays. Ok, let me find this. Ok. Let's see. Amanda Graciela. Presente. Ok. Calec avisa ahí. Presente. Candelaria de Los Ángeles. Candelaria de Los Ángeles. Carol Ibet. Presente. Cristian de Nilsson. Presente, Teche. Presente. Sí. Thank you. Daniel Ernesto. Presente. Thank you. Delmi Guadalupe. Presente, Teche. Thank you. El Edwin Joel. Presente, teacher. Thank you. Estela Mabel. Presente. Okay. Fátima del Carmen. Presente. Okay. Flor de María. Presente. Okay. Iris Aide. Presente, teacher. Okay. Iris Marina. Presente, teacher. Okay. Iris Janet. Present teacher. Julio César. Presente. Thank you. Karen Maricela. Presente. Levin Giovanni. Presente. Lisa del Carmen. Presente. Marta Lidia. Presente, teacher. Okay. René Armando. Present, teacher. Eliana Carolina. Kenny Lisset. Present, teacher. Noé Enrique. Okay. Okay. Volunteers to role play the conversation. Teacher, I have a question. See? Yeah, I have a, a little question, but it's not like uh, about the class. Can I call you, honey? Do Do you know? Can Can 
Hello, teacher. Yes, I um, escucho bastante como interferencia. Casi no le escuché. Escuché incluso una moto por ahí. Okay, no, it's not here. Here there are not motorcycles. Okay. Okay, okay I, I have a question. Can I call you honey? Mm, you know what? It's not like, uh, no es malo. Yeah. It's like, uh, it's very <laughs> like, um, in like. In the last in a... time, in the last time I was a teacher like you, it's exactly the same. And I say, honey, always, always I say honey. But it's not, it's different. Mm -hmm. <laughs> Por eso creo que sería como que más recomendable. Por eso no, no, no es como recomendable, porque como en la cultura americana es bien común. Eh, ok, pero aquí no es. No, por eso. Oh, I understand, I understand. Yes. That's ok. My question is. Sí, no, pero está bien como para saber que en la cultura americana, de hecho, nosotros recibimos llamadas. Y mujeres me dicen honey, caballeros, y no es like malo, pero yeah, in, in our culture it's like, oh, yeah, it's like escándala, <laughs> entonces no. <laughs> yeah. Okay. okay. So, let's continue here. Uh, volunteers, two volunteers, you can raise your hand, pueden levantar la manita para pues. Que I am one, I am one. I'm one. Okay, let's start with Rene. Uh, I have also Levi. Quien más? Mm -hmm. Quiero ver alguna manita de alguna chica por aquí. Girls, ¿dónde están? Okay, Delmi, you can practice with Rene. You can be Marta and Rene can be David. Yeah, sure. So, do you live? Do you live downtown, David? Yes, I live with my brother. He has an apartment near here. Oh, sweet. So you walk to work? Actually, I don't walk to walk to work. In the morning, I take the bus to work and then I walk home at night. How about you? Well, my husband and I have a house in the suburbs now. So I try to work. My husband doesn't work downtown. He works in the suburbs near our house. So he goes to work my so he goes to work by bus. Oh, it's so interesting. Excellent. Thank you so much. Renee, you did a good job. It's tell me, I congratulate you. You did it excellent. Va a mejorar un montón como que el fin de semana le cayó super bien o no sé qué es lo que ha hecho de mí. But nice job. <laughs> okay, now we got Levin. Y, um, a volunteer to practice with Levin. Veamos, veamos. One more with Levi. You. Veamos la chance a las compañeras ahí. Ok. Kenny. Kenny. Ok, ok. Eh. Kenny and Levi. Ok, good. Uh, I don't know. <laughs> Jose, Jose, yo. yo. David. Ahí está Kenny. O Kenny o quien sea. Kenny, yes. Pero creo que tiene. No ahí, tenía ya, el ya silencio ahí. Ok, Kenny. Uh, so, so, do you live downtown, uh, David? Levy? Yes. Yes. I live with my brother. He has an apartment near here. Oh, so you walk to work? Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work, and I then, and I and then 
I walk home at night. What the, what about you? Well, my husband and I, uh, I, my husband and I have a house in the suburbs now. So I drive to work. My husband doesn't work downtown. He works in the suburbs near our house. So he goes to work by bus. Okay, that's cool. That was cool. <laughs> Excellent. Very nice. You've been improving a lot. Están mejorando mucho. Este, ya te siento que ya están más sueltos. Ya no están con tanta pena con el principio. So that's fine. That's fine. Veamos. Último dos. O oh, nos movemos al siguiente ejercicio. Yes, I see. <laughs> Ahí está Lisette. Ok, Lisette. Uh, Will, someone else. Will... Will, Daniel, 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 Daniel. Daniel is a good guy. Ok, no me dejen sola, Lisette. Daniel. ¿Está por ahí? Si quiere, le ayudo yo. Ok, Daniel. <laughs> Thank you so much, Daniel. Is it? Primero la dama, one lady. Please <laughs> Sorry. Okay. Tenía silencio. <laughs> That's fine. So, do you live down to baby? Yes. I live with my brother. He he he, he has an apartment near here. Oh, so you walk to work? Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work and then I walk home at night. What about what about you? Well, my husband and I have a house in the suburbs now so i try to work my husband doesn't work don't you? he works in the suburbs near our house so he goes to work by bus okay excellent job very good yes you just hear a couple of words like for example house house and downtown but everything is okay. You did a very, very nice job. Very nice. Teacher, I, I have a question, teacher. Mm -hmm. uh, about the, the paragraph. <laughs> Can I say have a instead of a? Yes, also you can put it together. Si lo puede poner junto y decir have a, have a house. Mm. Yeah, y suena ah. como have a, pero es porque se unen uh -huh. las palabras a medida que la gente pronuncia rápido. Have a house, I have a house. Mm. Mm -hmm. Yeah, okay, it's correct. Okay. Igual, que por, igual que aquí en mm -hmm. la pregunta, eh, pueden decir what about you, o unirlo y decirlo rápido. What about you, que what suena como un solo, yeah. Uh -huh. Uh -huh. Lo mejor es hacerlo así rápido. Ve, como están en principiantes, están empezando, so, no necesitan correr. Entre más practiquen, van a ir haciéndolo así rapidito. But yeah, you're doing great. Ok, now here is like a summary. Es como para hacer un repasito de lo que ve veíamos Eh, al principio de la unidad, ¿verdad? Que discutimos toda la información de cómo se utiliza el, el simple present y fue así como que, wow, pero ahora si ven esto ya dicen, mm, ya sé qué tengo que hacer. <ríe> ok, if you see here, estamos con affirmative statement, las oraciones afirmativas en tercera persona singular, por eso ven el verbo ahí en negrita y que va con ese, she makes many phone calls. Y al otro lado tengo las negative statements y dice, she doesn't make many phone calls. ¿Qué recuerdan de que hablamos de esto? A ver, ¿qué recuerdan? Acerca de las modificaciones de IES. Okay. En, en los verbos. En, 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 
Ajá, en la, en la oración, o sea, el verbo iba a cambiar porque, por ejemplo, box se le iba, cuando termina en X, se le iba a agregar ES, porque era tercera persona. Uh -huh. o, o no es acerca de eso. No, that's ok, yeah. uh -huh. Y eso es en ambas, o solo en las afirmativas, o también en las negativas. Uh -huh. No, que eso solo es en afirmativas, pienso yo, porque... Yes, excellent. It's, that's it. Solo en las afirmativas. Solo en oración afirmativa, tercera persona singular. Porque si se fijan en la negativa, ya los verbos no están alterados. Ya no llevan ese ni ese. ¿Por qué? Porque está ocupando el no, o sea, el auxiliar. El auxiliar. Las no. el auxiliar, el auxiliar negativo, auxiliar. tercera persona, uh -huh. entonces ya no necesito alterar el verbo. That's fine. Entonces, esto es solo tercera persona, es lo que se está ejercitando acá. Y así completarían estos ejercicios que tienen ahí en el material eh, de ir valorando, ¿verdad? ¿Qué vamos a aplicar ahí? Por ejemplo, la 1 dice complete the sentences with the verbs in parentheses. Te necesito ocupar este verbo en paréntesis y leo acá, dice he, everything in the office y tengo entre paréntesis order. ¿Qué, ¿Cómo me va a quedar aquí la uno? Add S en the verb. Ajá, tendría que agregarle la S al verbo porque es tercera persona singular. Mm -hmm. Entonces, y oración afirmativa. He orders everything in the office. Veamos la número dos. Amy and Teresa. Ask. 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 Así como está. Yes. yes. Sí. ¿Por qué? Because, Because there are two, pe two people. <laughs> uh -huh. Porque son dos, entonces no es tercera singular, así es que el verbo nos queda así. Ok, very good. The third ya one, hicimos la the, uno, the la one, dos. Los dejo hacer las demás. Les voy a dar dos minutos. Creo que son suficientes ya. Ya esto ya lo pueden hacer. What does it mean, mercandise? Uh, merchandise is mercadería. Merchandise. Mm, okay, thank you. Mm -hmm.
Okay, let's see. Veamos, eh, ¿quién quiere ayudar con la...? Veamos, Julio, no hemos escuchado a Julio. ¿Que no esté la 3, Julio? Doesn't call. Helen doesn't call the design department on weekends. Very good, excellent job, Julio. Now you select someone for number four. Escoja alguien para que nos ayude con la cuatro, por favor, Julio. Ileana. Okay, Ileana, number four. Do you have that one? Desactive el micrófono primero, Ileana. <laughs> yeah, yeah, I think you're in your Excuse me, teacher. Excuse me, teacher. Okay. Um, she sounds clean all day in the morning. Ok, eso sería clean o clean. No escuché bien. Yes. Oh, oh. ¿Puedo repetir de nuevo? ¿Puedes repetirlo de nuevo? Ah, ok. Eh, she clean, cleans all day mm -hmm. in the morning. Ok, mm -hmm. yeah, that's the answer. Excellent. Okay. Now, you select someone for number la cinco, que sería la, la que dice uno por ahí. Amanda. <laughs> Amanda Graciel. Hola. Ok. Eh, sería la cinco, ¿verdad? Uh -huh. Eh, I greet a uh, with the his green net net at nine a.m. Nine. Okay. Okay. Very good. Se I... le agregaría la S. Mm, yes. no. Sí o no. Oh, perdón. Eh... No, porque como es eh, la tercera la per... de tercera de persona no se le agrega. No, Correcto. no se le agrega porque no es tercera, es primera. Uh -huh. Exacto. Okay. <ríe> Muy bien. Eh, seleccione a alguien para las seis. Amanda, ¿nos ayuda seleccionando a alguien para que nos diga las seis, por favor? Ok, Daniel. Ok, Daniel. The guy is look. Uh, sería la, la última. ¿Cuál sería? La de Mario. ¿verdad? Mario, ajá. Uh -huh. Mario. Mario no, not keeping a record of the merchan, merchan, merchandise. Merchandise. Y buying. No sé cómo se dice la última palabra. Bye. 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 Ok. Y sería not keep or doesn't keep. Not. Ni el auxiliar. Not doesn't keep. Doesn't uh -huh. keep. Ajá. Muy bien. Sería. Ahí dice not para indicarnos que es negativo. Uh -huh. Uh -huh. Pero eh, en esto vale decir que. El simple present como para que se nos haga fácil, porque tal vez recordamos que sí hay oraciones negativas con not, pero esas cuáles eran. Las, las propias. Present simple. Eh, yes, tenemos el presente simple, pero... Lo que yo recomiendo es como verlo como dos partes. 
el presente simple con el verbo to be, que es cero o estar, y el presente simple con todos los demás verbos que no son cero o estar. Es diferente. Uh -huh. Ahora ya más o menos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si yo quiero hacer una oración negativa con el verbo to be, con el cero estar, y digo, yo no soy, um, yo no soy alta. I am not tall. 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 Ok, y estoy utilizando el verbo to be. I am not tall. Pero si yo quiero hacer eh, eh, una oración negativa con cualquier otro verbo que no sea to be, no voy a utilizar not para ser negativa. Tengo que utilizar el auxiliar to not. No se puede ni, ni, ni salir ni yeah. nada. I don't. Y el verbo que sería un verbo que no es cero estar. Eh, por ejemplo, puedo decir... I don't watch TV in the afternoon. Okay, I don't watch TV in the afternoon. Si se fijan, no hay be por ningún lado. No hay am, no hay is, no hay are. Hay otro verbo. ¿Cuál es? Watch. Entonces, siempre, ambos son oraciones en presente simple. Las dos son en presente pero tenemos presente simple con cero estar y presente simple con cualquier otro verbo que no sea el cero estar. Esa es la diferencia de lo que hemos visto en la sección o unidad 1, presente simple con el verbo to be, y unidad 2, presente simple con todos los demás verbos que no son cero estar. No sé si me expliqué bien. Yo creo que quedó claro como el chocolate. Ya. Yeah. Será. Es que, es que, es que, es que esa es la confusión, ¿verdad? Que no mucho, bueno, yo sí lo entiendo un poco, pero los demás compañeros hay unos de que es primera vez aquí, acá. Entonces creo que como que les cuesta un poquito entenderlo. Sobre con respecto al auxiliar. Ajá, es por lo mm. que le digo, es demasiada información, eh, demasiadas reglas, pero básicamente el auxiliar, el do not solo lo va a ocupar con cualquier verbo que no sea cero estar. Y no solamente con cero estar. Y sí, este tema, si ahorita ya le agarraron bastante la idea, lo van a seguir viendo. No es que ya estuvo y nunca, no. Eso se repite. Así es que no worries. Con la práctica y la repetición, ahí se va quedando. Aunque fue poquito a poquito, pero algo se queda. Okay. En esta, eh, que tienen este ejercicio en su material eh, de la plataforma está Read the information about each person activities at the workplace. Y tenemos Oneida y Nelly, Ricardo Mata y Max Pinto. Las actividades que dicen do son las que sí hacen, las don't. Son las que no hacen. Veamos uh, acá para Oneida, chicas, y Nelly Pineda. They, uh, they create software, repair computers, install antivirus. They don't sell computer programs. They don't exchange information about programs. Now, let's Take a look at Ricardo Mata and Max Pinto. They keep track of the sales, they write reports, and they buy new merchandise. They don't receive money from sales. They, they don't decide what to buy. ¿Tienen preguntas con el vocabulario? Dice esa, por ejemplo, donde dice eh, keep track on the show, quiere decir que mantiene ¿qué? la pista de las de la ventas, o sea, tiene como el cálculo de las ventas o la lista de las ventas. 
Ajá, llevan un registro. Un orden. Un seguimiento. Registro uh -huh. ah, okay. El track, la palabra track es como seguimiento. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Entonces ahí dice que vamos a hacer read information about each person activity de, at the workplace. Uh -huh. Y después vamos a contestar eso. Aquí tienen que ir contestando de acuerdo a lo que está acá. Por ejemplo, number one, do Oneida y Nelly work with software? ¿Qué piensan? Yes. ¿Sí o no? Yes. Entonces la respuesta yes. sería yes, they do. do. Uh -huh. Yes, they do. Siempre vamos a ir incluyendo el auxiliar, ¿verdad? Si es uh -huh. afirmativa, yes. Luego el sujeto y luego el auxiliar. Yes, they do. Ok, veamos number two. Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. No, they don't. No, they are. That's no, they, they don't. Uh -huh. No, no they, they don't. don't. And number three. Do Ricardo and Max get money from sales? Yes. Yes, of course, because buy new mercantiles. Yes. yes, they are too. Yes, so. No, 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 no. No, because they don't. Because they don't receive yeah. money from sale. No. no. Uh -huh. no. Entonces, no. They, they don't. No, they don't get they money. Don't. They don't get money from sale. Mm -hmm. Number four. Do Ricardo and Max write reports? Yes. Yes, they do. Yes, yes. they do. Yes, they yes, do. They do. Very good. Yeah. Now, yeah. do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. No, no they, they don't. don't. Yes. Mm -hmm. Ah, Ricardo. Do Anita yes, and Nelly install programs? Yes, they don't. Yes, they do. Yes, they do. Yes. Okay, now. Eh, remember, eh, vamos a ver ahora, ya vimos cómo se hacen las oraciones afirmativas, las negativas, y acá estaban haciendo un ejercicio con preguntas. Estas son preguntas a las que hemos respondido con yes o con no. Uh, también tenemos las yes no questions, eh, que es diferente a como las vimos con el verb to be. En este caso, las yes no questions, aquí está la estructura. Eh, primero vamos a poner do y luego el sujeto, luego el verbo en infinitivo y luego el complemento. ¿Cuándo vamos a usar do? Cuando el sujeto sea I, you, we, they. ¿Ok? Las yes no questions para tercera persona singular van a empezar con el auxiliar das. Luego el sujeto, luego el verbo sin ponerle s ni nada, por eso es infinitive. Y el complemento. Al final el question mark. Igual si se fijan aquí está. Eh, tenemos lo que acabamos justamente de practicar es la pregunta, en este caso la yes no question, eh, y cómo se contesta. Do, vamos a ver en este caso, do they like sports? Yes, they do, o no, they don't. Which is do not, aquí está completo, aquí contratado, don't. Lo que decíamos, ¿verdad? Si es afirmativa, yes. Luego el sujeto, en este caso, they. Y al final, otra vez, el auxiliar. Yes, they do. Si es negativo, entonces vamos a contestar no. Luego el sujeto. Y luego el auxiliar negativo, don't. No, they don't. Si el sujeto es tercera persona y el auxiliar es does, entonces vamos a contestar con das. Si es afirmativo, yes. Luego sujeto y luego la auxiliar. Das. Yes, she does. O negativo, no. Luego sujeto y el does not. No, she doesn't. Questions so far? ¿Tienen preguntas hasta acá?
Entonces, voy ah, hola. Les voy a mandar unos enlaces de YouTube para que lo repasen en, en, en el grupo de, de WhatsApp porque eso ayuda bastante. Les mandé uno de los Frequency Adverse, de los Do and Das, porque esto, si vieron ese video, ahí está todo esto del, del auxiliar Do y el Das para hacer negativas, para hacer afirmativas. Ajá, o sea, tenemos que, por lo menos un ratito, un ratito del receso de mediodía, podemos ver, no dura mucho, como 5 o 10 minutos, creo yo. Duran eso y media vez mane manejemos esto del do y el da. Ahí ya es easy, peasy, quizzy. <ríe> eh, yeah, realmente sí, creo que de lo más difícil de los tiempos, por eh, gracioso que parezca, sí, es el presente simple, el que, el que es el más. Si usted logra dominar este, los demás son fáciles. Entonces, volviendo, como haciendo un pequeño repaso. Van a usar para hacer la yes no question primero auxiliar, sujeto, verbo eh, y complemento. La única diferencia va a ser si el sujeto es eh, I, you, we, they. Entonces vamos a usar do al principio y si es tercera persona, entonces va a ser does. Ok. Y vamos a hacer una práctica acá. Esta la van a hacer en grupo. Tenemos ya 20 minutos aún y vamos a leer la respuesta y basado en la respuesta vamos a formular la pregunta. Ok, so we have the question here, la, la respuesta, no, I don't live alone, I live with my family. Entonces, ¿qué me preguntaron? ¿Vive solo? ¿Do you live alone? No, vivo con mi familia. Ajá, entonces la respuesta de, de la dos dice, yes, my family and I watch television in the evening. Si estoy respondiendo, sí, mi familia y yo vemos televisión en la tarde. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Do your family watch television at night? Uh, do you and your family? Ajá, do you and your family, excuse me. Do you and your family, your family watch TV television at night? In the evening. In the evening or at night. Uh -huh. So that would be the question. Siempre siguiendo la estructura como estaban los cartelitos anteriores. Entonces, vamos a hacer los grupos y van a ir escribiendo las preguntas. Um, Okay, there we go. Aquí está, ya la compartí. Ok, perfecto. Okay. Vamos desarrollando. Está el tú, yo, el así. En ese your family, así. Ajá, así. Do you family? Family. 
Era el verbo. Sí. Watch. Watch. Ay. Okay. La voy a hacer más chiquita. Así quedaría. Sí. sí así Veamos la bien. siguiente. Veamos la siguiente entonces. Quiero ver. I get. Oops. Sería do you get up late on Sunday? Sería do, ¿verdad? Do sería. Do you wake up early? Porque estamos hablando de primera persona. Sí, porque ahí dice. Yes. Entonces sería. Yes. Uh -huh. Ajá, sería do. Yeah. Do, I, do, do, ¿qué sería? Do, do I, am. Get, do, do, get, do you get up? Um, ay, lo voy a poner en minúscula para el más. Para que le para quepa hacerlo, más. Para hacerlo más chiquito. Así, ¿verdad? Bye. No sería do you, do you get up late? Yes, eso. Mm -hmm. <laughs> sí. Do you? Sí. Sí. Si no es okay, como que me estoy up. preguntando a mí misma, do I get up early on? Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Yes, good job. Okay. Esa es la segunda, sería... Igual. Do you? Ah, pero ¿cuál es la respuesta? Espérense. No lo veo. I get up at 11. La respuesta es. Quizá me va a preguntar. Quizá a qué hora se despierta o algo así. Sí, solo tendría que anteponer el what time. De ahí todo es lo mismo. ¿A qué hora? What time? What time do you get up? Yeah, what? Así, what time. ¿Así? Correcto. That's correct, what yeah. I... ¿Solamente? What time get up? Get up. Lo mismo aquí arriba. What time do you get up? Hasta ahí. Time. Yes, excellent. What time do you? Do. Do you get up? Así. That's correct. Hoy la siguiente. No, my sister. No, my sister doesn't drive to work. Sería. Como estamos hablando de. de my sister drive to work. Sería that. Ajá. Le están preguntando por su Esta hermana. Ajá. Uh -huh. Doesn't. Mm, doesn't. Doesn't. Así, afirmación. Das. Es. Sí. Das en chi try. 
Así sería. Does your sister? Does your sister? Uh -huh. Right. Your sin s. Your. Your. Escuché que me dijeron your. Entonces your. Your sister. Does your sister like to work? Sí, va. La siguiente. Siempre está hablando de, de tercera persona. Sí, sería das. Siempre. Hacen. Aquí sería sí. ¿De cuál se volvió bien? No, no. Dice que... Eh. ¿Qué dicen? Yo creo que sí. Yo digo que sí. Porque le pregunta que si se si aborda el software. ¿verdad? Sof, software. Uh -huh. Y él dice que no. Sí, yo creo que sí, porque, porque yo sí que ya lo puso arriba, digamos que ya se entiende que está hablando de ella. Ahí van bien, van bien. Ok. No, 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 no. Does your father work work on weekends? Ay, espérame que se me met... Ahí está. ¿Cómo se... Perdón. Do. Does, does does your father work? Does does es sí. Does sería. Does yo hablando de él. Sí, sí, sí. Okay. Does work. Work on weekends. Ay, me equivoqué, me falta una letra. Ahí está. Sí. Vamos con la siguiente. La siguiente. Sería... Sería das siempre. Ajá. Uh -huh. Does your mother is teacher? <laughs> Does your have, have sería ahí have. En, en presente. Ajá. Uh -huh. Have. Sería how. ¿Por qué? Yes, uh -huh. Uh -huh. Does your mother is a job? Job. Job. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es? La siguiente. Public check. Uy, Public transport. ¿Así? No. Oh, transportation. Ah, sí. Está bien. Sigamos con la siguiente. Este qui. Do you, do you have? Do you have? Do you have big lunch? Big lunch. Así. 
On Sundays. On Sundays. Uh -huh. Y la última. What time do you have lunch? Sería what? What time do you have lunch? Así? Sí, digo yo. Así. Yes. Bye. Que sea lo que Dios Entonces, ¿Qué tal se hicieron el ejercicio? Nombre de Dios. Eh, eh, a mí lo que más me cuesta es saber dónde voy a usar el do y el das. Analizarlo. Ajá. Pero al final siente que lo logra. Sí. Ajá, es que al principio Correct. uno siente como que le cuesta mucho el llegar a la respuesta, es decir, cuando, y aquí tengo que usar tú o das, y uno empieza a leer y después dice, ah, tiene que ser das por esto y esto y esto. Pero al final Ajá. sí lo logró y sí supo que eso era. Eso es normal. ¿Cuál? Yo creo que las reglas, quizás eso es lo que uno se debe aprender para que, para que saque, llegue a esas conclusiones que usted acaba de decir, para que uno llegue a ser a dos, ser a das o do. Y tú, perdón, entonces ahí es donde empieza, ah, por esto debo de ponerlo, porque estamos hablando de tercera persona, tengo que utilizar el das, y así va, en singular. Sí. Entonces creo que de ahí es donde tenemos que partir. Sí, y al final, en prácticas como esta, que ustedes han estado analizando y diciendo... Aquí va a ser das porque el sujeto es your mother. Eh, aquí va a ser do porque estamos hablando de my family and I. Eh, entonces al principio es como que tardan un poquito, pero ya después como se acostumbran por la misma práctica, ya no tienen que estar haciendo ese gran análisis, sino que es más rápido. Porque ya, ya, ya lo practicaron lo suficiente como para llegar más rápido a la resolución que es lo que ahorita quizás están sintiendo como que les cuesta. No realmente les cuesta, sino que es que ese tiempito que tardan en llegar a, a decir, ah, ah, pues sí, entonces das, porque entonces eso se va a ir eliminando y lo van a ir haciendo más rápido, como les repito, con el tiempo y la práctica. Pero sí, lo hicieron much, mucho más rápido de lo, de lo que se esperaba. Porque realmente construir es más difícil. No es como que solo voy a llenar este espacio en blanco y le voy a poner una palabrita, sino que yo tengo que organizar y construir la pregunta. Yo tengo que construir la oración. Entonces esa es la parte que cuesta un poco más. Sin embargo, lo hicieron muy, a un muy buen ritmo. Thanks, teacher. Ok, you're welcome. Entonces voy a finalizar ya la sección para que nos vayamos al room principal y a chequear. Y mientras tanto, si gustan, pueden salirse o no sé si tienen alguna pregunta antes de, de ir a la sección principal. No questions. Eh, bueno, solamente, teacher, eh, confirmando el do siempre va a ser en, en el I, we. You y, y they. I, you, we y they. Exacto. Uh -huh. Ok. Y Solamente el das, esa. solo con he, she, he, it. She, it. Cuando esté solo el singular. He, she okay. o it. Ok. okay. Uh -huh. Thank you, teacher. Muy bien. Lo mismo con el eh, don't y el doesn't. Don't para I, we, you, they. Y doesn't uh -huh. para he, she, it. Ok. Nice to meet you. Ay. Ay. Y eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue en la práctica? ¿Qué tal? Wow. ¿Cómo? How do you say in English? Suspiro. 
A big deep breath? Deep, deep, <laughs> deep breath. Big breath, Eva. Big, uh -huh. big breath. Deep breath. Deep, deep, like, big breath. deep breath. Profundo, mm -hmm. breath. Deep, deep breath. breath. Okay. Breath. Was mm -hmm. it too difficult? Sintieron que estaba muy difícil? So hard. Really? <laughs> <laughs> no, no. It's not hard, but difficult. Okay. It's like the same, right? Mm, but you think that you did a good job? Piensan que sí lo lograron hacer al final? Yeah. Yes, because, because that wasn't difficult. Okay. I um, estuve con un grupo que lo estuvieron resolviendo solas y sí, este, lleva un poco de tiempo en lo que estamos pensando si va a ir do, si va a ir das, pero al final escogieron correcto oh. y también le dieron el orden correcto a la pregunta. No sé si alguien por qué. ¿Quiere compartir su respuesta si las lograron digitalizar? ¿Las puedo compartir? Ok, very good. That's nice. ¿Le puede compartir pantalla si gusta y o oh, si gusta las puede mandar también? Ambas cosas. Los demás, ok, thank you so much. No sé si la puede hacer como más grande para que los demás chequen si sus respuestas eh, pueden comparar acá y ver si están iguales. Ok, thank you so much. Uh, so, yeah, thank you so much. There you okay. have it. Number two, it was, do you and your family watch television in the evening? That's nice. Number three, do you get up late on Sunday? What time do you get up? Then number four, it says, does your sister drive to work? Does she take the subway? Number five, does your father work on weekend? Number six, does your mother have a job? Or, or, I can, or I can say, does your mother work? Yes, también okay. podría ser. Si tienen, does your mother work? Está bien, igual. Okay. Uh, does she use public transportation? Then in number that, seven. Uh, wait, 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 have, wait. Mm -hmm. wait, 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 wait. Does your mother use public transportation? Is that good? Yes. Okay, okay. Uh -huh. Go ahead. Do you have a big lunch on Sunday? Mm -hmm. What time do you have lunch? Okay. okay. Everything good. Everything good? Yeah. Very nice. ¿Y los demás? Everything is clear. Nice. Eh, um, so, como les decía, gracias. Este, veo que sí hicieron un, un muy, muy buen trabajo. Créanme que la ma parte más difícil es construir y producir nuestras propias y dar orden, el orden correcto a las preguntas, a las oraciones. Sin embargo, ustedes las construyeron, construyeron las preguntas a partir de la respuesta. Sí, al principio cuesta un poco estar analizando el do o el das, pero al final dicen, ah, tiene que ser das porque el sujeto es your mother, entonces va das, luego el sujeto, luego, pero lo hicieron a un buen ritmo y lo hicieron excelente. Esta es la parte más difícil y sin embargo ustedes han hecho un gran trabajo, los felicito a todos y todas. Eh, no les voy a quitar más tiempo, solo déjenme chequear si Delmi Guadalupe se conectó. Uh, Delmi Guadalupe. Ok, entonces. Aquí estoy, aquí estoy. Ok, ok. <ríe> sí, ahí leí que se conectó, pero un poquito después de... Ok, Estela Mabel. 
Hola, buenas. Thank Presente. Thank you so much. Just double checking. Solo estaba chequeando por segunda vez y de ahí pues todos ya los tenía que estaban desde tempranito, tempranito. Y ustedes que a unos minutitos nada más, ¿verdad? Fue que estuvieron. But that's nice. Excellent. Thank you so much for joining. Solo me quedaría en uno uno con Edwin. A Edwin le toca ahora. And then, yeah, see you tomorrow for more practice, more exercises. Okay. okay. See you tomorrow. Tomorrow, honey. Tomorrow. Bye. 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 Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. 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 See you Son malos, ya los vi. Good night. Va, pa, buenas noches. Sí, good night.